அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இவர் பேச வர்றதுக்கு முன்னாடி ரசீர மண்டல அமைச்சர் இருக்காருன்னு சொல்றேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இவர் யாரு திரையுலகத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எங்களோட சீனியர் பி ஆர்வ நெல்லை சுந்தராஜன்ட்ட இருந்து மீடியாவுக்கு போய் இப்ப டைரக்டர் இருக்கிறார் அன்பர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நலமுரிமைகளுக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து நான் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் முதல் படம் வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எவ்வளோ போராட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் அது கை வருது அது நழிவு போகாமல் காப்பாற்றுறதுன்றது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க இருந்தால் தான் அதை சரியாக கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் ஒரு அஸ்டன் டைரக்டர்லேருந்து மேலே இருக்க ப்ரொடியூசர் வரைக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தான் அதை செய்ய முடியும் அப்படி எனக்கு கிடச்ச அந்த யூனிட் தான் இது தனிப்பட்ட முறையில் இதை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு என்கிட்ட இந்த கதையை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை மற்ற எல்லோரும் நான் என்னமோ நினைக்கிறேன் அது சரியாக வருமா வராதா அப்படின்னு நான் சொல்லி பார்க்கும்போதே இவனுக்கு இதை செஞ்சால் சரியாக இருக்கும்னு எல்லாருமே எனக்கு புரிஞ்சுட்டு வேலை செஞ்சாங்க அதனால தான் வந்து இந்த படம் முதல்ல இதை வந்து ஒரு படமாக எடுக்கும்போது முதல்ல வந்து ஒரு படைப்பால் எனக்கு திருப்தியாக இருக்கணும் இந்த படம் எனக்கு திருப்தி ஆகுந்ததுக்கான காரணம் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்லேருந்து என்னோடய ப்ரொடியூசர் வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் அதுதான் இப்போது நன் நன்றி சொல்லணுன்னா இயக்குநரும் நடிகருமான ராமகிருஷ்ணன் மூலியமாக தான் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டே வந்தது அது வந்து அவருக்கு வந்த ஒரு ப்ராஜெக்டு சில காரணங்கள்னால அவர்னால் அதை பண்ண முடியல சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகாமல் நண்பா அந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதை நீ ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு கொண்டு போய் எனக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் பேசினோம் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்லேயே வந்து பேசி ஒரு விஷயத்த இது பண்ணோம் கன்வே பண்ணோம் கன்வே பண்ண உடனே எனக்கு வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த அட்வான்ஸ் வாங்கின உடனே அந்த மனநிலை இருக்குல்ல அது வந்து இந்த படத்தை வந்து இவங்களுக்கு வந்து சக்சஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்க லாஸ் இல்லாமல் திரும்பி போகணும்னு அந்த எண்ணம் வந்து எனக்கு அப்போ அந்த செக்கை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தோணுச்சு நம்ம அவர் நிறையா புடிசரை போய் பார்க்குறோம் பேசுகிறோம் கதை சொல்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஏன்னா அனுபவம் காரணமாக நம்மளுக்கு அப்படி தான் தோணும் அதுதான் யதார்த்தம் அப்படி தான் நான் அவங்களையும் சந்திக்க போனேன் ஆனால் அவங்க கொடுத்த அந்த அது செக் இல்லை அது ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை நான் இன்ன வரைக்கும் நான் அதை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இந்த படம் எடுக்கணும்னு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் முத முத பேச ஆரம்பிச்சது நம்ம கூட வந்து வேலை பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்டது ஒரு டீ கடையில் நின்று ஆர்ட் டைரக்டர் புத்தமித்திரன்கிட்ட கேட்டேன் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த படத்தோட பட்ஜெட்டு ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு தெரியல ஆனால் ஒரு திருப்தியான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னேன் ஐயோ அதை பற்றிலாம் நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் என்னை கூப்பிட்றீங்க என்னை ஆர்ட் டைரக்டர்ன்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்துகிறீங்க உங்களுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த படத்தில் அவர் கம்மிட் ஆகி கிட்டத்தட்ட நாலு மாதம் கழித்து தான் அவர் கை காசே போச்சு அது வரைக்கும் கூட இருந்து எல்லா வேலைகளும் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கார் இந்த படத்துக்கான வேலைகள் தான் எப்போ காசு கொடுப்பீங்க எப்போ அட்வான்ஸ் கொடுப்பீங்க ஒரு வார்த்தையும் கேட்டதில்லை கூட இருந்து வேலை பார்த்தாரு காசு அவர் ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று கொடுப்பாரு அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ வரும் என்ன எதுன்னுலாம் தெரியாது என்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் இதுக்கு இவ்வளோ ஆகுங்க அப்படின்பாரு இல்லைங்க என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும் சினிமாவில் இருக்கிறதுனால நம்ம பத்து ரூபா எழுதி கொடுத்தோம்னாக்கா அதில் அஞ்சு ரூபா தான் வரும் அந்த அஞ்சு ரூபாயில் அவர் வந்து அந்த வேலையை திருப்தியாக செஞ்சுருப்பார் அந்த அஞ்சு ரூபாயை மிச்சப்படுத்துறதுக்கு அவர் முதல் நாள் ஃபுல்லாக போய் அங்கே போய் உட்காந்து உழைச்சிருப்பார் இப்போ நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து யாராவது இந்த படம் ரொம்ப லைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு அவரோட உழைப்பு காரணம்
அப்புறம் வந்து ப்ரொடியூசர் சொன்னது மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து நிறையா பெண்கள் இருக்காங்க நான் ஒரு சுயநலமாக தான் நான் யோசித்தேன் இவ்வளோ பேரை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது சும்மா ஜாலியாக அப்படி சிரித்து பேசிட்டு போயிடலாம் அவ்வளோதான் பட் அவங்ககிட்ட எப்படி வேலை வாங்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஒரு கேமராமேன் தேவைப்பட்டாங்க பெண் கேமராமேன் தேவைப்பட்டாங்க உதவியார் உதவி இயக்குனராக வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அது சிக்கலாக இருக்கும் அப்படின்னா இன்னொன்று நம்மளை வந்து ஆளுமை செலுத்தணும் நம்ம மேலே அப்படி ஒரு ஆள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா என் கூடயே இருந்திருக்காங்க நான் வந்து திவாரணன்ட்ட கேட்டேன் சார் இந்த மாதிரி படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவர் எப்போயுமே எனக்கு வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்துலேயும் என்னை முகம் தொங்கி அவர் பார்த்ததே கிடையாது அவர் வந்து நான் என் மனசில் வந்து நான் உன்னை நினச்சிட்டு போவேன் இன்றைக்கி அண்ணன்னை பார்த்தோன்னாக்கா பணம் கேட்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவேன் கடைசி வரைக்கும் அதை கேட்காமலே வந்துடுவேன் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு டேய் தம்பி என்னடா பணம் கே பணம் ஏதாவது தேவையடா அப்படின்பாரு ஆனால் இல்லை நான் அப்படின்னு டேய் நான் போட்டு வர்றேன் அப்படின்பாரு அந்த அவர் வந்து என் மேலே என்ன இதில் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காருன்னு தெரில அவரோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்லையும் என்னை கூட வச்சுருப்பார் அதுக்கு நான் சம்மந்தம் இருக்கேனா இல் இல்லையா அப்படின்லாம் தெரியாது ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று போவார் பண்ணு போவார் ஏஆர் ரமன் ஈவெண்ட்டு இளையராஜா ஈவெண்ட்டு அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஏ வாடா போகலாம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிறதில்ல எனக்கு ஒன்று ஒன்றும் ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அது இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து எனக்கு அது பெரிய பலமாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட படம் பண்ண போகிற நொன்னர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் என்னை விடவும் அதிகமாக சந்தோஷப்பட்டதில் அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் ஆனால் எனக்கு ஒரு உதவி வேணும் என்ன வேணுன்னாலும் கேள்ரா அப்படின்னாரு இல்லை மேடமை நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னேன் என்னடா அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை மேடம் வந்து நான் கேமராமேன் கூட்டி கேமராமேன் நான் கூட்டிகிட்டு சரிடா ஓகேடா ஒரு வார்த்தை பேசலை எப்போ என்ன ஏது என்ன படம் என்ன ஏதுன்னு ஒரு வார்த்தை பேசலை அவர் என் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் மேடம்கிட்டே பேசினேன் அது வரைக்கும் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லல அவர்கிட்ட கேட்டேன் சரிடா நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நான் வந்து வெளியில் எங்கேயோ இருக்கும்போது மேம் ஃபோன் பண்ணாங்க சரி அண்ணன் சொல்லிட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு மேம் சொல்லுங்க மேம் அப்படின்னா அவங்க வாழ்த்து தான் சொன்னாங்க நல்லா முடிவு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை என்னை வச்சுட்டு ஒன்னால் கடத்திட்டு போயிட முடியுமாடான்னு கேட்டாங்க மேம் வாங்க மேம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்ன வரைக்கும் அந்த காப்பி எடுத்து கையில் கொடுக்குற வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த வார்த்தையை மீறலை அவங்க வந்து எந்த இடத்துலையும் எனக்கு வந்து இது பண்ணல அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் எங்கள் டீமில் சிங்க பண்ணாக்கா அவங்க தான் நானே சில நேரத்தில் ஐயோ அவங்கள போட்டு ரொம்ப படுத்துருமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில ரொம்ப கஷ்டமான ஷாட்டெல்லாம் இருக்கும் படத்தில் பார்த்தா சாதாரணமாக இருக்கணும் பட் ஆனால் அந்த ஷாட் வர்றதுக்கு அவங்க உட்கார்ற பொசிஷன் அவங்க கே கேமராவை ஹேண்டில் பண்ணுற இடம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஒரு ஆட்டோவில் ஒரு கம்பியில் உட்காந்துக்கிட்டு முப்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் உள்ள ஒரு கேமராவை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த கம்பியில் உட்காந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கவங்கள இப்போ படம் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் எனக்கு பார்த்துட்டோமா இருக்கும் ஏன்னா மெயின் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணணும் கிரவுண்டில் இல்லை மெயின் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப ஏய் நான் செய்கிறேன் பண்ணி என்னப்பா அப்படின்னு ஒன்று சூரிய அவங்க கூட்டிகிட்டு போங்க நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அந்த ஷாட் அவங்க எடுப்பாங்க நான் கூட கூட போக மாட்டேன் அவங்க போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க இன்னொன்று அவங்ககிட்ட என்னென்னா நான் கதை சொல்லியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஒரு ஃப்ரேம் கூட நான் அவங்ககிட்ட சொன்னதே இல்லை மேம் இது வேணும் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பார்த்தாங்க இவன் என்ன ஃப்ரேமே சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து க கதை இப்போ ஸ்பாட்டில் இறங்கின உடனே என்ன பண்ணுறோம் என்ன ஏதுன்னு தீர்க்கமாக ஒரு இருபது நிமிஷம் ரொம்ப நேரம் பேசுவோம் பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்ப்பேன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஃப்ரேம் வைப்பாங்க அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே நான் கதை சொல்லுவேன் அப்படி நீங்கள் பார்க்குற ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக அது அவங்க வச்ச ஃப்ரேம் தான் ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேம் கூட நான் வச்சுருக்கேன் தேங்க் யூ மேம் அப்புறம் வந்து என்னோட எடிட்டர் அவர் வந்து படம் பார்க்கும்போது அவர் என்ன நினப்பார் என்ன எதுன்னுலாம் தெரியாது அப்படி பார்ப்பார் படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப ஒரு தடவை என்னை பார்ப்பார் வேணான்னா எடுத்துருங்க விட்டுருங்க ப்ளீஸ் அப்படின்மே நான் அப்படி நிறையா தடவை வந்து அவர் திரும்பி பார்த்ததுனால தான் இப்படி செதுக்கி செதுக்கி இந்த படத்தை எடுத்திருக்கார் இ
அவர் வந்து அவருடைய டெடிக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் எங்க இந்த வேலை செய்கிறோமா நம்ம எடிட்டிங் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமா அப்படின்லாம் தெரியாது இப்போ எடிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் திடீர்னு எதாவது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திரும்பி பதில் பேசிட்டு இருப்பார் பதில் பேசிட்டு திரும்ப வேலைக்கு போயிடுவார் நான் பின்னாடியே தான் உட்காந்துருப்பேன் இந்த எடிட்டிங் ரூமில் பெரும்பாலும் நான் பின்னாடி இருக்க சோஃபாவில் தான் உட்காந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் மொத்தத்தையும் அவர் ஸ்க்ரீனை பார்த்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததெல்லாம் வரலாம் அவரும் அப்புறம் அவர் கூட இருந்த தம்பிகள் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க லக்ஷன் அப்துல்னு ரெண்டு பேர் அவனுக்கு வந்து அவர் மனசு அப்படியே படிச்சிருப்பானுங்க ஏதாவது ஒன்று சொன்னோன்னாக்கா சில நேரத்தில் அவர் இல்லாதப்போ ஆர்வத்தில் நம்ம ஒன்று செய்வோம்ல டே இந்த ஷார்ட் ஒன்னா சார் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சார் சார்ட்ட பேசிக்கலாம் சார் அப்படின்னு பண்ணுங்க டே சும்மா ஒரு டைரக்டராக நான் சொல்கிறேன்டா அதை செய்டா அப்படின்னு சரி ஓகே சார் உங்களுக்கு அப்படியே கண்ணு முன்னாடியே காப்பி எடுப்பான் காப்பி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் சார் இந்த கரெக்ஷன்லாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இல்லாதப்போ சொல்லிடுவான் அப்புறம் சரி விடுறா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அசால்ட்டாக டீல் பண்ணுவார் அதாவது வந்து என்னென்னா நான் மனசில் என்ன இருக்கோ அதில் இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குற அந்த பளிங்கல் மாதிரி இருக்கிற அந்த சிலையை செஞ்ச ஒரு எடிட்டர் தான் அப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணும் இந்த விழா நாயகன் மியூசிக் டேரக்டரு அவனை வந்து நான் வந்து நண்பர் காளி ரங்கசாமியோட குப்பைக்கதை வேலையில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு தடவை பார்த்தேன் அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலை பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி என்னென்னு மூணு வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் யார் யாரோ ஏதோ ஏதோ பேசுவாங்க என்னமோ செய்வானுங்க டீ குடிப்பானுங்க பிரேக் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க ஒருத்தர் வந்து அந்த இதுலேயே உட்காந்துக்கிட்டே இருப்பான் இல்லைனா இருந்தாலும் நிஜமாகவே வேலை பார்க்குறானா இல்லை ஏதாவது என்ஜினியர் ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக வேலை பார்த்தான் ஒரு நாள் வந்து தம்பி நீ மியூசிக் டேட்ராக பண்ணுறியா அப்படின்னு சார் நான் டியூன்லாம் பண்ணதில்லை சார் நாங்கள் வந்து ஆர்ஆர் பண்ணுவோம் சார் அவ்வளோதான் சார் நான் எனக்கு மியூசிக் எல்லாம் நான் இதெல்லாம் டியூன் எல்லாம் நான் பண்ண முடியாது சார் டியூன்ற என்னோட வாடா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணும்போது ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்மளை வச்சு வேலை வாங்குறவனே இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கானே நமக்கு என்ன கிளம்பி வந்துட்டானான்னு தெரில இன்னைக்கு அவன் எனக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கா நான் சொன்னேன் சார் அதெல்லாம் கேவலமாக இருக்கும் சார் பசங்களுக்கு பிடிக்காது சார் அப்படின்றான் அப்படி நான் சொல்லி ஒரு நாலு டியூன் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணான் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் வந்து சரி ஓகே நம் அடிப்படையில் நம்ம ஒரு பாடல் ஆசிரியர் அவன் வந்து நான் ரெண்டு மூணு தடவை நான் போயிட்டு போய் டம்மியாக நான் எழுதுறேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஓகே சார் எழுதி அனுப்புங்க சார் அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் நான் வந்து அந்த ஹாய் சொன்னதுக்கெல்லாம் ப்ளூ டிக் விழுந்துருக்கோம் நான் எழுதுன அந்த லிரிக் மட்டும் டிக்கே விழுந்துருக்காரு லிட்டராக தெரியும் எனக்கு நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறான் அவன் அப்படின்னு சரி அப்புறம் ஒரு தடவை நான் சொல்லிட்டேன் தம்பி நான் பாட்டெல்லாம் ஒன்று எழுதலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தோழர் வந்தாங்க உமாதேவி அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் உட்காந்து அதை டிஸ்கஷனில் தான் அந்த அது வந்து ஒரு பாடலாக இதாச்சு எனக்கு வந்து அப்போலாம் வந்து என்னென்னாக்கா இப்போ அந்த காலத்தில் எம்எஸ்வி கண்ணதாசன் இவங்கெல்லாம் உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு விஷயத்த செய்கிறது இருக்கில்ல அது ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த படத்தில் நேருக்கு நேராக நடந்துச்சு அதை நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் அவனோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப அசாத்தியம் அவனுக்கு ஒன்று வேணும்னா வேணும் அவ்வளோதான் அதை வந்து அவன் அடம் பிடிக்கிறான்னே தெரியாது அவ்வளோ அழகாக செய்வான் அதை சார் அப்படியா சார் சொல்கிறீங்க நல்லாயிருக்குமா சார் அப்படின்மா நல்லாயிருக்குமா அப்படியா சார் சொல்கிறீங்கனாலே முடிஞ்சு போச்சு சரி ஓகே தம்பிக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி தோணிடும் அப்படி ஒரு இசேவம் பலர் என்ன கிடைச்சான் தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு பறைசை சார்ந்து ஒரு பாடல் எழுதலாம் ஒரு பாடல் ப பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது அப்போ வந்து அவரையும் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் தான் சொன்னார் சார் இந்த ஜேகேன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வேணுன்னா நீங்கள் சந்திங்க சார் அப்படின்னாரு ஜேகே ஏ அவர் பெரிய பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் பண்ணிடுறார் எப்படிடா நம்ம கூப்பிட்டு அவர் வரா அப்படின்னா சார் நான் பேசுவேன் சார் அப்படின்னா எப்படி பேசினா என்ன எதுன்னா தெரியாது அவரை கூட்டிகிட்டு வந்தான் கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னா அது என்னன்னு தெரில முதல் சந்திப்பிலே எனக்கு வந்து அவரையும் அவர் கூட வந்து நண்பர் சக்தின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரும் பேச சக்தி தான் ஆக்சுவலாக அவர் பேச சக்தி கிடையாது அவர் சிரிப்பு சக்தி எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் என்ன நண்பா அப்படின்னா என்ன தோழரை அப்படின்னா சிரிப்பார் 
அதுதான் அவருக்கு அடையாளம் ஆனால் அவர் பேரும் பேசு சக்தி தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கம்பு நுப்பதுன்னு ஒரு பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க அது எனக்கு ஒரு ஐடியா தான் இருந்தது அதை நானும் தீபனை வந்து முன்னாடியே ஒரு மாதிரி கம்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்புறம் வந்து அந்த பாடல் வந்து முழுமை பெறுறதுக்கான காரணம் ஜேகே தான் அப்புறம் அந்த அவருடைய அந்த பறையிசை குழு இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து இருந்து அந்த மூணு நாளும் வந்து எங்களை வந்து அவ்வளோ உற்சாகப்படுத்திட்டாங்க அவங்களுடைய டெடிக்கேஷன் வந்து நம்மளுக்கு என்னடா வேலையில் நம்ம வந்து இவ்வளோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம பார்க்குறதுக்கு சும்மா அப்படியே ஆடுறாங்க சும்மா அடிக்கிறாங்கன்ற மாதிரியே இருக்கும் அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் வச்சு அதை நான் முழுசாக அதை அந்த படத்தில் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் எனக்கு அதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை அதுக்காகவே அவரை வச்சு ஒரு தனியாக அவர் படம் எடுக்கணும் போல அவ்வளோ விஷயங்கள் வச்சுருக்காரு ஏன்னா அதில் பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு அவர் பறைசியில் ஒருத்த வந்து பிஹெச்டி பண்ண முடியுமா அதுக்கு என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்னாக்க அவரோட அந்த தீசிஸ் வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்கு விஜய் சேதுபதி விஜய் சேதுபதி வந்து இப்போ அவரோட தீசிஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவர் ஜெயக்கவா நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் மாஸ்டர் மாஸ்டர் வந்து பெங்காலி போஜ்பூரின்னு அந்த மாதிரி ஏரியாக்குன்னு வேலை பார்க்க போயிட்டார் ஃபைட் மாஸ்டர் வீரமணிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி நமக்கு பெருசாலாம் ஒன்றும் வேலை இல்லை ஆனால் ஒரு மாஸ்டர் இருக்கணும் இருந்தால் அதை சரியாக செய்ய முடியும் அப்படின்னா சரின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாஸ்டரை கூப்பிட்டு பேசினோம் எவ்வளோ நல்லா வேணும் எடுக்கணும் அப்படின்னாரு மாஸ்டர் ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படின்னா அப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்ட்டார் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் நெருங்கும்போது மாஸ்டர் ஒரு நாளில் அதை பண்ணிட்டால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சரி ஓகே ஓகேங்க பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஸ்பாட்டில் போய் முடிச்சோன்னே மாஸ்டர் ஒரு முன்னாடி லீடு சீன் இருக்குது அதை எடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபைட் பண்ணணும் அப்படி தான் அந்த ஆஃப் டேல எடு எடுத்துருக்காரு ரெண்டு ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸு அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அரை மணி நேரம் நாங்கள் நிதானமாக தானே எடுப்போம் யோசித்து பேசி பேசி ஒன்று ஒன்றா எடுப்போம்ல அப்படி நாங்கள் எடுத்துனா ஆஃப் டே தான் கொடுத்தோம் அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ மேம் அப்புறம் இந்த படத்தில் மொத்தம் பதினாலு பேரை வந்து அறிமுகப்படுத்திருக்கோம் நடிகர்கள் சிந்தியா மேடம் முதற்கொண்டு அவங்கள நடிகை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்புறம் பிக் பாஸ் அமீரை நடிகரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்புறம் வந்தனா குகாசினி நிம்மி வந்து மலையாள படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க சீனியர் தான் இருந்தாலும் நாங்கள் தமிழுக்கு நாங்கள் தான்ன்றது பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் ஆ வைஷ்ணவி இந்த மாதிரி மொத்தம் பதினாலு பேர் அப்புறம் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் நிறைய பேர் இந்த படத்தில் வந்து பங்கு பெற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கே சும்மா ஷூட்டிங் பார்க்க வந்தாங்க அந்த கேரக்டர் வந்து சும்மா வர சொல்லிடுவோம் பஸ் நீங்கள் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு எதுக்கு நடிக்கிறீங்க என்ன எதுனா ஒன்றும் சொல்லி நடிக்க கூப்பிட்றோம்னே தெரியாது கிளம்பி வந்தோம் கிளம்பி வந்துடுவாங்க சரி ஓகே சூமார் கூப்பிட்றான் சூர்யா கூப்பிட்றான் போயிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு அப்படி வந்தவர் தான் திருவன் ஒருத்தர் வந்தார் ஜி என்ன ஜி நடிக்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா வருங்க வாங்க ஏங்க அதெல்லாம் நடிப்பில் வராதுங்க இந்த இப்போ செய்கிறீங்களே அதுவே நடிப்பு தான் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வச்சுட்டோம் அப்புறம் வந்து மகாதேவன்னு எங்களுடைய சீனியர் ஒருத்தர் அவரை வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு அவர் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக சொன்னோம் ஏன்னா அவர் நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்பார் அதுக்காகவே நான் அவர் வந்து இந்த படத்தில் நான் அவரை வேலைக்கு வச்சுக்கிறல அவர் கேள்வி கேட்டாருனாக்க நம்மளை வந்து எந்திரிச்சு வர முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ லாஜிக்காக கேள்வி கேட்பாங்க ரொம்ப ப்ராப்பர் சினிமா பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ வந்து அதுக்கான சூழல் இல்லை அவங்களெல்லாம் பயன்படுத்த முடியாதுக்கு எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு வந்து நடிச்சோன்னா அவர் முதல்ல மறுத்தார் ஆமாம் அப்புறம் கடைசியில் அப்புறம் அவரே நடிக்க வச்சுட்டோம் அப்புறம் வந்து நம்ம தோழர் ஒருத்தர் இருந்த முத்தையா அவர் சும்மா அவர் வந்து வேற ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து அவரை கூப்பிட்டு நொங்கு எடுத்துட்டோம் வெயிலில் போட்டு என்ன கருப்பு ஏற்கனவே கருப்பு அந்த கருப்பு வந்து மேலே சட்டை வெள்ளை சட்டை இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் வெள்ளை சட்டையில் தான் இருப்பார் அது ஒழுகி ஒழுகி வெள்ளச்சட்டையே கருப்பாக்கிட்டீங்களாடான்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு ஒருத்தர் வீரஜாம்புகன் கதைன்னு ஒரு கதை இருக்கு அந்த கதை பாடலை பாய் பேசுகிற ஒருத்தர் வந்து தோழர் ரமணிகாந்தன் ஒருத்தர் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு அது வந்து நாங்கள் சும்மா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு அதை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லி இது பண்ணோம் அவருடைய அந்த எஃபோர்ட் இருக்குல்ல நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் தான் எடுக்கலான்னு நினச்சோம் அவர் வந்து காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்புவார் 
அஞ்சு மணிக்கு பீச்சில் வந்து அது கிட்டத்தட்ட ஒம்பது நிமிஷம் அந்த பாடல் அந்த ஒம்பது நிமிஷம் அந்த பீச்சில் நடந்துக்கிட்டே அந்த பாடலை வந்து அவர் இது பண்ணியிருக்கார் ஐயோ அவர் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம்னா தப்பாயிருமேன்றதுக்காகவே அந்த பாடலை வந்து பதிவு பண்ணோம் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது இப்போ சென்சாரில் வந்து உசுறு ஊசல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த பாட்டு தான் ஆமாம் அப்புறம் போராடி ஓகே நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ கருத்து சொல்கிறீங்க இன்னொன்று முக்கியமாக வந்து இதுக்காக இவ்வளோ தூரம் போராடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு முக்கவாசி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அவங்க வச்சுக்கிறல நம்மகிட்ட தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம யூடியூப்பில் பார்த்துக்கலாம் படத்தில் முக்கவாசியை பார்த்துடலாம் அப்புறம் இத்தனை வருஷம் என்னோடய சினிமா வா வாழ்க்கையில் என் கூட இருந்து என்னோடய கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுத்து என் கூட வந்து லைஃப் ட்ராவல் பண்ண என்னுடைய மனைவி எல்லாருக்கும் வேலை பார்க்கும்போது கஷ்டங்கள் இருக்கும் அது கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம சினிமாவில் வந்து எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஆறு மணிக்கு மேலே எல்லாமே வந்து நினைவுகள் தான் அது எல்லாமே வந்து ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு ஆயிரும் ஆனால் இவன் ஜெயிப்பான் 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 நம்பிக்கிட்டே இருந்து பதினாறு வருஷம் பதினெட்டு வருஷம் வந்து காலத்தை ஓட்டுறது இருக்குல்ல அது அவ்வளோ பெரிய வேதனையான ஒரு விஷயம் அந்த வேதனையான விஷயத்தை வந்து அதை சூழல் காரணமாகவோ வேறு வழி இல்லாமலோ அதை பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது அந்த மனைவிமார்கள் தான் இங்கே இருக்க டைரக்டர்ஸு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸு அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்று சொல்கிறேன் மனைவிகள் அவங்க வந்து நம்ம சண்டை போடுவோம் இது பண்ணுவோம் எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் அவங்க நம்மளை வந்து பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம கூட வாழ்கிறாங்கன்றதே நம்மளுக்கு பெரிய மிகப்பெரிய அவங்களோட அந்த பொறுமை என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேரே போச்சுன்னு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் ஜீரோவில் இருந்தால் எந்திரிச்சோடனே நீங்கள் சதாலிட்டிலாம் எந்திரிச்செல்லாம் வந்துட முடியாது ஸோ அதனால் மனைவிகள் கூட சண்டை போட்டோன்னா கோபமாக இருங்க திரும்ப பதிலுக்கு சண்டை போடுங்க அவங்க விட்டுட்டு போயிடும் போகாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் வாழ்க்கை நம்மளுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நான் வந்து புடிசரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவங்க வந்து யூஎஸில் இருந்து ஒரு தனி ஆளாக கிளம்பி வந்து நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் லேடின்னு சொல்கிறோம் பட் அப்படி இல்லை அவங்களுடைய அந்த மன உறுதி இருக்குல்ல எல்லார் கூடையும் போராடி எங்களோடெல்லாம் பல தடவை சண்டை போடுவாங்க சண்டையில் ஒரு நாள் கூட அவங்க வந்து ஃபோனை கட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஒரு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட பேசுவோம் பேசினா ஒரு மணி நேரம் சண்டை போட்டு அவ்வளோ எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அதே பீக்கில் தான் சண்டை போடுவாங்க ஒருத்தங்க கூட சரி சரியாக மல்லுக்கு நின்று நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் நீ அதை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த கட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நான் தனியாக வந்திருக்கேன் இங்கே இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணிடுவானுங்க நம்மளை எங்கேயாவது சிக்க வச்சிருவானுங்க அப்படிங்கிற ஒரு நாள் கூட அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க அந்த கட்ஸ் அந்த கட்சிக்காகவே நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் பாராட்டுறேன் பெண்கள் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகைகள் அவங்க வந்து இப்போ என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரில நான் சொல்கிறத வந்து அவங்க அப்படியே உள்வாங்கிட்டு அவங்க நடிக்கும்போது தான் தெரியும் ஓ நம்ம இப்படி ஒரு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கமானே தெரியும் எனக்கு எல்லோரும் வந்து என்னை அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாங்க நிம்மியாக இருக்கட்டும் குகாசினியாக இருக்கட்டும் வந்தனாவாக இருக்கட்டும் அக்ஷயாவாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு அப்படி இருந்தது அவங்களுடைய நடிப்பு அவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தில் நான் வந்து கேபி சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு செய்த நன்றியாக நான் அந்த படத்தில் ஒரு பரிகாரம் பண்ணியிருக்கேன் தம்பி விஷ்ணுபாலாவை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் நான் கேபி சார்கிட்ட வேலை கற்றுக்கிட்டோம் அப்புறம் வந்து அவங்க அப்பா கையால் காசு வாங்கி நிறையா செலவு பண்ணியிருக்கோம் குடும்பம் நடத்தியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான நன்றி கடனாக 
நான் அந்த இது பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வாசு அவன் அவனுக்கும் இந்த படத்தில் டோட்டலாக அவன் வந்து ஆப்போசிட்டில் வேற ஒரு கேரக்டராக ஒன்று பண்ணுறான் அவன் பண்ணும்போது அவன் வரும்போது அப்படி வருவான் காரில் வருவான் காருக்குள்ளேயே சட்டப்படாமல் வருவான் அவனை வச்சு ஒரு டைலாக்லாம் வச்சுருந்தேன் சென்சரில் தூக்கிட்டாங்க சட்ட சட்டப்படாமல் கார் ஓட்டிகிட்டு வருவான் ஆமாம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்பாட்டுக்கு வருவான் டே இவன் நம்ம மாதம் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி வரங்கி வந்து இறங்கி நிற்பான் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இருக்கும் அவன் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே எல்லாருக்கும் பார்த்தா இவன் நிஜமா இவன் இன்னோசென்ட் ஆவான் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்திருக்கும் பக்கா ப்ரில்லியன்ட் ஆனவன் மாதவன் மாதிரி பெருசாக வர வருவான் அவன் அந்த அளவுக்கு நாலேஜான பையன் ஓகே மற்றபடி இந்த பத்திரிகையாளர்கள் நானும் இங்கே இருந்தால் வந்திருக்கேன் எதை எழுதணுன்றதை விட எதை எழுதிடக்கூடாதுன்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னாக்க எங்களை மாதிரியான ஆட்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி நன்றி